மூன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் அமீர் நடிப்பில் ஆதம் பாபா இயக்கத்தில் உயிர் தமிழுக்கு வெற்றி நடை போடுகிறது இனி சம்ம ஹாலிடேஸ் கண்டு கால் ஜிடி ஹாலிடேஸ் பண்ணு சவுத் இந்தியா நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் சுஷீலா மாவை பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருந்தே அங்க இருந்து சொத்து தேனை போல் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் அதுல ஒரு ரீல் பண்ணலாம் ஓகே அப்ப அது எனக்கு அது யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு யாருக்கே அவன் பாடுறது அவங்க தான் சுஷீலாமா தான் அவங்க அந்த பாட்டுக்கு என் கூட இருக்கிற அப்புறம் நான் இந்த டப் எல்லாம் பண்ணுவாரு நாகேஷ் சார் மாதிரி எல்லாம் அப்ப அப்பவே கமெண்ட் கமெண்ட்ஸ் வந்துடும் அதுக்கு கீழே பண்ணாதீங்க நீங்க எம்ஜிஆர் இருக்கும்போது சமாதி கிட்ட போய் அந்த மாதிரி படுத்ததுனாலதான் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியும் விஜய் சாருக்கு வந்து கேரளாவில் செம்ம ஃபேன் பேஸ் அதிகம் நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ பிளாக் பஸ்டர் ஃபிலிம்ஸ்லாம் அவர் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவர் அரசியலுக்கு வரப்ப எல்லாருக்குமே என்ன ஒரு பேச்சு இருந்துச்சுன்னா அடுத்த எம்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றி உங்க கருத்து நல்லது பண்ணணும் மக்களுக்காக நல்லது பண்ணணும் அது ஆக்டராக இருந்தாலும் தான் டாக்டராக இருந்தாலும் தான் சார் அவர் வீடியோ கால் நிறைய பாட்டி சொன் நிறைய வாட்டி எங்கிட்ட சொன்னேன் வீடியோ கால் பண்ண முடியும் அப்போ நான் ஓகே சொன்னேன் வீடியோ கால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐயோ சாரி வீடியோக்குள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு அம்மா வந்து எங்கிட்ட கா காலில் விழுற மாதிரி இது நான் அட்டன் பண்ண கோல் அட்டன் பண்ண பிறகே காலில் நான் அப்போவே கட் பண்ணிட்டேன் அப்போ அவங்ககிட்ட ஃபோன் பேசிட்டேன் அம்மா என்ன ப்ளீன் பண்ணுறீங்க நீங்கள்லாம் போய் சினி உலகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கூட என்னடா அவர் தத்ரூபமாக எம்ஜிஆர் மாதிரியே இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை மெய்சில் இருக்க வச்ச ஷியாஸ் தான் நம்ம கூட இருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆக்சுவலி இப்போ நான் என்ட்ரோவில் சொன்ன மாதிரி தான் எம்ஜிஆர் மாதிரியே தத்ரூபமாக இருக்கிறது அதுக்கே எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பாராட்டு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நம்ம எம்ஜிஆர் இல்லை இப்போதைக்கு நம்மளால் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது அவரோட பழைய படங்கள் கூட நம்ம அவ்வளோவா பார்க்க மாட்டோம் பட் உங்கள் ரீல்ஸ்னால மறுபடியும் அவர் வந்து எங்கள் கூட இருக்கிறது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது தென் ஃபஸ்ட்டு ஷியாஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் நான் கேரளா தான் சினிமாவுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிருக்கு அப்போ அப்போ தான் ஒரு எம்ஜிஆர் மாதிரி நடிக்கிறதுக்கு நடிக்கிறதுக்கு இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னேன் அப்படி ஆனால் ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னார் நீங்கள் இல்லை ஆக்சுவலி நான் டிக்டாக்கில் டிக்டாக் தான் டிக்டாக் இருந்த டைமில் டிக்டாக்கில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுவார் அப்போது நிறைய வீடியோஸ் லோட் ஆஃப் வீடியோஸ் தௌசண்ட் தௌசண்ட் சாரி ஹண்ட்ரட் வீடியோஸ் அப்படியெல்லாம் பண்ணும்போது லைக்ஸும் அதுவும் அவ்வளோ வராது த்ரீ லைக்ஸ் தான் அவ்வளோ வரும் ஒன்று என் நான் போடுற லைக்கு இன்னொன்று ஃப்ரெண்டு போடுறது இன்னும் வேறு யாரும் போடுற லைக்கு இந்த த்ரீ லைக்ஸ் தான் அப்போ தான் மலையாளம் ஒரு ஓல்டு ஆக்டர் இருந்தேன் அவங்க ஜஸ்ட் நான் சும்மா பண்ணி பார்த்தப்ப தன்னோட ஃப்ரெண்டு சொன்னேன் டிக்டாக்ல இருக்குன்னு அவர் தான் அவங்க சொன்னேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் எம்ஜிஆர் ஜஸ்ட் ஃபேஸ் மேக்கப் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணுங்க சொன்னேன் அப்போ நான் இந்த ஃபோட்டோ கூகுளில் போய் பார்த்தேன் அப்போ நம்ம நமக்கெல்லாம் பழகிறது என்னென்னா அந்த கேப் வச்சு கிளாஸ் வச்சு எம்ஜிஆர் சார் மட்டும் தான் தெரியும் ஆமாம் பட் மற்ற எனக்கு தெரியாது அவங்க ஆக்டராக இருக்கிற லுக் எனக்கு அப்போ தெரியாது ஆமாம் அவர்னா ஒரு டவல் போட்டிருப்பாரு சிஎம் ஆக இருக்கிற ஃபோட்டோ மட்டும் தான் எனக்கு எனக்கு இல்லை கேரளாவில் நம்ம நம்ம மாதிரி பசங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி தான் தெரியும் இப்போ கூகுள் போனப்போ தான் ஓ இந்த மாதிரி இவங்க இன்னொரு ஃபேஸ் இவங்களுக்கு இருக்குன்னு ஆமாம் ஆமாம் அப்புறம் நான் அந்த மாதிரியே மீசெல்லாம் வரைஞ்சி பவுடர் எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரியே ஒரு டூ த்ரீ வீடியோ அப்போ லிப்ஸிங்க வந்து கரெக்டாக வரல லிப்ஸ் எனக்கு தமிழ் அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு இவ்வளோ அந்த டைமில் இவ்வளோ தெரியாது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் அந்த டைமில் தான் ஸோ அப்படி அப்படி அதெல்லாம் போட்டு ஏதோ ஒரு டூ த்ரீ வீடியோ பண்ணேன் ட்ரெஸ் எல்லாம் வீட்டில் இருந்து ஏதோ ஓல்டு நம்ம ஷர்ட் எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணி போஸ்ட் பண்ணேன் போஸ்ட் பண்ண ஆஸ் யூஷுவல் லைக் ஒன்றும் இல்லை அப்படி தான் ஸோ ஒரு ஆஃப்டர்நூன் தான் பண்ணேன் அப்புறம் ஈவினிங் அந்த நம்ம பக்கம் தான் ஊட்டி கூடலூர் அந்த ஏரியா ஸோ இப்போ மாதிரி அப்போ ரோமிங் தான் அந்த டைமில் அதனால் நெட்ஒர்க்கு கிடையாது கேரளா நெட்ஒர்க் இல்லை அப்போ நான் போய் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுற்றி அங்கே அடிக்கடி டீ சாப்பிட்றதுக்கு போவார் எங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் கூடலூருக்கு நாங்கள் ஏரியாவிலேருந்து போய் ஒரு ஈவினிங் தான் அந்த கேரளா பார்டர் தாண்டி வரும்போது தான் ஃபோனில் அடிக்கடி நிறைய மெசேஜஸ் வர்றேன்
நிறைய நிறைய மெசேஜஸ் அப்படி தான் ஏ அப்போ தான் முதல் தடவை தலைவா அப்படி நிறைய என்னமோ அப்போ தான் அப்போ தான் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வைரலாக இருக்குது இந்த த்ரீ வீடியோஸ் வைரலாக இருக்குது ஸோ அப்போ அதில் அவங்க சொல்கிற கமெண்ட்ஸ் என்னென்னா நிறைய எம்ஜிஆர் சார் மாதிரி பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்குது அவங்க ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கிறவங்க முதல் தடவை தான் பார்க்குறேன் பட் எனக்கு இப்போவும் இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் கூட இருக்கிறவங்கெல்லாம் இப்போவும் எம்ஜிஆர் சார் மாதிரி என்னோடய ஃபேஸ் எனக்கு இதுவரை தோணலை எந்த மாதிரி பிகாஸ் அவங்க ரொம்ப அழகானவங்க எனக்கு இது ஆக்சுவலி இது நான் சும்மா டவுன் டு அர்த்தாக பேசலை இல்லை உண்மையாக சொல்கிறேன் எனக்கு அந்த மாதிரி லுக் பட் என்னமோ நான் பண்ணுறது பிடிக்கிறது மக் பீப்புளுக்கு பிடிக்கிறது அதனால் எம்ஜிஆர் சார் மாதிரி இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணுறோம் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கணும்ல ஃபேன்ஸ் ஃபாலோவிங் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பண்ணுறோம்ல அது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதான் அது அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஆக்சுவலி இது பண்ணும்போது என்ன சந்தோஷம் ஒரு ஹாப்பி ஃபீல் கிடைக்கிது இது ஃபஸ்ட்டு டூ த்ரீ வீடியோஸ் பண்ணேன் ஓகே தான் அப்புறம் மீண்டும் மீண்டும் இது பண்ணும்போது என்னமோ ஒரு ஹாப்பி ஃபீல் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனே அப்போ தான் அவங்க சினிம் ஃபிலிம் எல்லாம் பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணி அந்த அளவுக்கு பட் அப்போது நான் மூமெண்ட் எல்லாம் ட்ரை பண்ணலை ஜஸ்ட் அவங்க லுக் மட்டும்தான் அந்த ஓல்ட் எம்ஜிஆர் மாதிரி தான் எல்லோரும் சொல்கிறேன் மலைக்கல்லன் அந்த மாதிரி அலிபாபா மாதிரி தான் நிறைய பேர் சொல்லுங்கள் அது நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ வீடியோஸில் வந்து நம்ம மேக்கப் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க பட் ஹேர் ஸ்டைல் முதற்கொண்டு எனக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு நான் வந்தோடனே உங்ககிட்ட சொன்னேன் பிகாஸ் சார்க்கு ஒரு மாதிரி திங்க் திக்காக ஒரு டென்ஸ் ஹேர் இருக்கும் கேர்லி ஹேர் இருக்கும் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க எப்படி அந்த லுக்லாம் வந்து இப்போ மேபி வீடியோ போடுறப்ப அந்த மேக்கப் ஆகட்டும் லுக் அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இது என்னோட ஹேர் தான் இது விக்காக நிறைய பேர் கேட்டிருக்கேன் ஆமாம் அதை நான் வீடியோவில் கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்கேன் இது விக்கில் என்னோட ஓன் ஹேர் தான் அப்படி சொல்லியிருக்கு அப்புறம் ஆமாம் நானே வீட்டில் ஜஸ்ட் ஐப்ரோ ஒரு பென்சில் சின்ன பவுடர் அவ்வளோதான் அப்புறம் ட்ரெஸ் எல்லாம் வீட்டிலே இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸு தான் வீட்டில் ஏதாவது ஓல்டு ட்ரெஸ் இருக்கும் அண்டு வேறு ஏதாவது இந்த ஷோ அம்மா ஷோலெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் போட்டு தான் பண்ணுவார் அப்படி ஆனால் இப்போ எம்ஜிஆர் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அவர் மலையாளியாக இருந்தாலுமே தமிழில் தான் ரொம்ப அவர் ஃபேமஸ் ஆனார் ஆனால் நீங்கள் இப்போ மேபி எம்ஜிஆர் பண்ணுறோம் அது ஓகே பட் அது கூடயே சேர்ந்து நிறைய ஆக்டர்ஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக எம்ஜிஆர் தான் இப்போ எடுத்து பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம் எம்ஜிஆர் வேறு யாரும் மாதிரி கிடையாது பிகாஸ் அவங்க அவங்களை பற்றி சொல்லும் போதே எங்கள் எது வருவார் ஆக்சுவலி இது நிஜமாக வருதா அவங்கள பற்றி ஏதாவது பேசும்போது பிகாஸ் அவங்க ஒரு தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஐ திங்க் அவங்க இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் அதாவது நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த உலகத்துலேருந்து போனவர் தான் பட் இப்போவும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்குது இப்போவுமே பிகாஸ் இப்போ சின்ன பசங்கள் வேறே எனக்கு கோல் பண்ணி பேசுவார் அண்ட் அம்மா அம்மா வயசில் இருக்கணும் எல்லாம் வந்து கை கூப்பிட்ற மாதிரி ஒரு தடவை வீடியோ கோல் நிறைய பாட்டி சொன் நிறைய வாட்டி எங்கிட்ட சொன்னேன் வீடியோ கால் பண்ண முடியுமா அப்போ நான் ஓகே சொன்னேன் வீடியோ கால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐயோ சாரி வீடியோ கால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு அம்மா வந்து என்கிட்ட கா காலில் விழுற மாதிரி ஒரு 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 அப்போ நான் அட்டன் பண்ணேன் கோல் அட்டன் பண்ண பிறகே காலில் நான் அப்போவே கட் பண்ணிட்டேன் நான் அப்போ அவங்ககிட்ட ஃபோன் பேசிட்டேன் அம்மா என்ன அப்படி பண்ணுறீங்க நீங்கள்லாம் போய் அம்மா என்ன அம்மா மாதிரி இருக்கணவங்க நீங்கள் இல்லை தம்பி நீ நல்லா இருக்கு அப்படிலாம் அப்போ ஒரு கிக் இருக்குது நமக்கு எம்ஜிஆர் சார் மாதிரி பண்ணுவோம் வேறு யார் பண்ணுற மாதிரி கிடையாது சார் நிறைய பேர் அதான் நினச்சிட்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறதா எல்லோரும் பண்ணுற மாதிரி அப்படி கிடையாது எம்ஜிஆர் சார் மாதிரி பண்ணும்போது அது ஒரு அதில் இன்னும் ஒரு ஃபீல் இருக்குது நல்லா ஃபீல் இருக்குது ஆக்சுவலி ஒரு ஆக்டரும் தாண்டி மக்கள் மனசில் ரொம்ப இடம் பிடிச்ச இவர் ஆமாம் ஆமாம் அதான் அவங்க சார் இப்போ விஜய் சார் தான் ஒரு ஸ்பீச்சில் பேசியிருக்கு ஒரு பெரிய மனுஷன் யாரோ ரோட்டில் போகும்போது ஒரு அம்மா கேஷ் கேட்பார் அப்போ அவங்க கே கேஷ் கேட்பார்ல அங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார் அப்போ கேஷ் கொடுக்கும்போது அவங்கக்கிட்ட இந்த அம்மா சொல்லுவார் நீ நல்லா இருக்கணும் எம்ஜிஆர் அப்போ அந்த காலத்தில் என்னென்னா விஜய் சார் சொல்கிறதா ஒரு மேடையில் சொல்கிறதா நான் அது யூடியூப்பில் பார்த்தேன் அந்த காலத்தில் என்னென்னா யார் அள்ளி கொடுத்தாலும் அது எம்ஜிஆர் சார் கொடுக்குற மாதிரி தான் அப்போ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய மனுஷன் அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் இந்த எம்ஜிஆர் வாழ்க்கை வாழ்கிறதுல உள்ள ஃபீல் அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் வேறு ஒரு அம்மா அது நான்
ஆக்சுவலி இப்போ தமிழ்நாட்டில் எம்ஜிஆர் சார் இல்லைனா ஏதோ ஒரு படத்தில் ஒரு சீன் வந்தால் கூட அதுக்கே வந்து அவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க தென் பேர் கூட சொல்ல மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கக்கூடியது தான் தென் இப்போ இன்னுமே ரூரல் சைட்லலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இன்னும் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கார் அவரெலாம் இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு ரிங்கெலாம் போட்டிருப்பாங்க அவரோட ஃபேஸ் பொதிச்ச மோதிரம்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அவர் மாதிரி ஒரு பேருக்கே வந்து அவ்வளோ மரியாதை கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் அவங்கள மாதிரி இருக்கிறப்ப அவ அவங்களால அதை நம்ப முடிய மாட்டேது இன்னும் சந்தோஷமாக தான் இருக்குது சரி இது சொல்கிறதுக்கு வார்த்தை கிடையாது ஆனால் நிறைய கோல்ஸ் வருவார் நிறைய கோல்ஸ் வருவார் இப்போ கொஞ்சம் அந்த டைமில் இந்த டிக்டாக்கில் தான் முதல்ல வைரலானது மீன்ஸ் ரீல்ஸில் யூடியூப்பில் அப்புறம் டிக்டாக்கில் அந்த சென்சேஷனான டைமில் ஃபோன் நம்பர் கேட்டுட்டு நிறைய பேர் அப்போ நானும் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துட்டேன் ஆ ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே நம்மளெல்லாம் நம்ம எல்லாம் கோல் பண்ணி போ பாராட்டுற எங்கேயோ கிடக்கிற நம்ம போய் ரொம்ப ஒரு ஸ்டார் மாதிரி எல்லாம் பேசுகிற அப்போ நமக்கு ஒரு ஆ ஓகே ஒரு குஸ்பம் மொமெண்ட் மாதிரி நமக்கு பட் ஃபோன் நம்பர் அதை ஷேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹண்ட்ரட் மேலே கோல்ஸ் டெய்லி அந்த டைமில் வந்துட்டே இருப்பார் கால் பண்ணி அட்டன் பண்ணி கட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஸோ அவங்க அவங்க எல்லாம் கொடுக்குற பாசம் நெஸ் அண்ட் எப்படின்னு தெரியல எப்போவுமே ஃபுட்டு சாப்பிட்டீங்களா அப்படி தான் கேட்பார் எப்போவுமே அப்படி கேட்பார் அப்புறம் யாரோ ஒரு ஒன் பர்சன்ட் இதா திட்டி கோல் பண்ணியதோ பேட் வேர்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஏன்னா திட்டுறது அது தெரியல பட் அது நான் என்னமோ அது வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த டைமில் ஸோ அதுக்கு பிறகு அந்த ஆள்ட நம்பர் கொடுங்க நிறைய பேர் கோல் பண்ணி அந்த ஆள்ட நம்பர் கொடுங்க நாங்கள் செக் பண்ணலாம் நாங்கள் போய் அவங்கள என்ன என்னோட வீடியோ பிடிச்சுன்னு அவங்க ஏதா பிடிச்சிருக்க அவங்க நிறைய பண்ண இல்லை அது அப்பவே அந்த வீடியோ இப்போவும் சில டைம்ஸ் பாப் டூ ஒன் இயர் முன்னாடி இருந்த வீடியோ தான் இப்போவும் பார்த்துட்டு அவங்க பேசு கோல் பண்ணுவார் யார் அவர் நீங்கள் சொல்லுங்க நாங்களே அவங்க அவங்க கிட்ட போய் என்ன அந்த பேசி முடிக்கலாம் அப்போ அந்த அளவுக்கு என்ன பா நேரடியாக பார்க்காதவர் தான் இவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாரும் என்ன எங்கு எங்கிட்ட தான் அவங்க பேசுகிற பட் என்னால் இல்லை அது அது எம்ஜிஆர் சாரால தான் நான் என்னமோ பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப டேலண்ட் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லலை இப்போ இவங்கக்கு யாருக்காக இருந்தாலும் எம்ஜிஆர் ஃபேஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கும் பண்ணலாம் எனக்கு எம்ஜிஆர் ஃபேஸ் இருக்குது நான் கிளைம் பண்ணலை இப்போ மக்கள் சொல்கிற மாதிரி அப்போ என்னோட டே டேலண்ட்டு இருந்தால் வேறு நிறைய நம்ம ஓனாக ஏதாவது பண்ணுற மாதிரி தான் டேலண்ட்டு எனக்கு அது டேலண்ட்டு கிடையாது என்னமோ அது வந்து வந்துட்டேன் நான் பண்ணுறேன் வீடியோ வைரல் ஆகிட்டேன் அந்த மாதிரி தான் இப்போ நிறைய உங்களோட சப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து பேசினாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நிறைய பேர் வந்து அழுதோ இல்லைன்னா வந்து உங்களை பிரமிப்பாக பார்த்தவங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் இப்போ எம்ஜிஆர் சரோட ஃபேமிலி சைடு இருக்காங்க கட்சி சம்மந்தப்பட்டவங்க இருக்காங்க அவங்க ஏதாவது உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா ஆமாம் நிறைய பேர் ஏடிஎம்கேல இருந்து அப்படின்னு பேசியிருக்கு யாரும் எனக்கு தெரியாது அண்டு நான் கொஞ்சம் முன்னாடி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இங்கே ஒரு ஷோ இருந்த ஒரு சேனலில் ஒரு அம்மா பிறந்த நாளை பற்றி ஒரு ஷோ இருந்து ஜெயலலிதா மேடம் அப்போ அப்போ அந்த ஷோவில் எம்ஜிஆர் சாரோட டாட்டர் அவங்க மேடம் வந்துருந்தேன் அவங்க எங்கிட்ட பேசியிருந்தேன் அப்புறம் ஆ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆக்டர்ஸ் அப்படியா அப்படி இல்லை அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லை ரொம்ப இந்த மாதிரி நிறைய கோல் வரும் அப்போ ஒரு நைட்டு நான் ரூமில் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிற ரூம் இருக்குது அங்கே சும்மா உட்காந்து இருக்கும்போது ஒரு ஒரு மேடம் பேசி அங்கே சொல்லி லாஸ்ட் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சும்மா ஜஸ்ட்டு கேட்டேன் ஆ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட்டு கேட்டேண்ணா அப்போ கொஞ்சம் ஏஜனான வாய்ஸ் மாதிரி தான் அப்போ அவங்க சொன்னேன் இல்லைண்ணா அவங்க ஜட்ஜாக இருக்கிறா இங்கே கோர்ட்டில் அண்ணா ஐயோ அம்மா ஜட்ஜா அப்போ எனக்கு ரொம்ப அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவரெல்லாம் வந்து அதான் நான் இப்போ நான் நார்மலாக இருக்கிறேன் நான் ஒரு ஜட்ஜை பார்க்கணும்ண்ணா ஜட்ஜ் என்ன கோல் பண்ணணும்ண்ணா சினிமா வேறு ஏதாவது இருந்தால் நடப்பேன் நடக்கும் நேரடியாக ரியல் லைஃப்பில் இந்த ஊரெல்லாம் சுற்றி இருக்கிறேன் பைக்கிலெல்லாம் போய் சுற்றி இருக்கிறேன் என்ன பா அவங்களெல்லாம் கோ கோல் பண்ண மாட்டேன் இதெல்லாம் சாரால் எம்ஜிஆர் சாரால் இதா அதான் நான் சொன்னேன் நானாக ஒன்றும் பண்ணலே அவங்க அவங்களே ஏதோ பண்ணுற மாதிரி அப்புறம் இன்னொன்றுனா எனக்கு இந்த சுஷீலாமாவை பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிருந்து அங்கே இருந்து ஸோ அது எனக்கு பெரிய ஒரு விஷயம் அப்போ அவங்ககிட்ட நான் கேட்டேன் மேடம் நீங்களே எம்ஜிஆர் சாருக்கு பாடுற பாட்டு அது சொத்து தேனை போல் அந்த மாதிரியாக நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு ரீல் பண்ணலாம் ஓகே அப்போ அது எனக்கு அது யாருக்கும் கிடக்காத ஒரு பிகாஸ் எம்ஜிஆர் சாருக்கே அவங்க
அதாவது வந்து இப்போ எம்ஜிஆர் சார் அவங்க சைட்லேருந்து பார்த்தோம் இப்போ படங்கள்லாம் அப்போ நிறையா வருது மேபி இப்போ குயின் படமாகட்டும் இல்லை தலைவி படமாகட்டும் அதிலலாம் இப்போ எம்ஜிஆர் சார் கேரக்டரே வச்சு பண்ணுறாங்க பரவன் சாமி சார்லாம் நடிச்சிருந்தார் அந்த மாதிரி படங்கள் ரீதியாக வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்களா படங்கள் இல்லை இல்லை அப்படி வந்து வரல ஆனால் அந்த அரவிந்த் சாமி சார் நடித்ததுக்கு பிறகு என்னோட வீடியோவில் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தேன் ஓகே ஆ இவங்களை இவங்களை தான் வச்சு படம் இருக்கணும் அப்படி இப்படி உங்களை வச்சு பண்ணணும் அப்படி ஆ அப்படி கமெண்ட்ஸ் பண்ணேன் அப்போ நான் நான் அவங்களுக்கு ரிப்ளை போட்டேன் அரவிந்த் சாமி சார் எங்கே இருக்கிறது எம்ஜிஆர் சார் பேஸ் மட்டும் போதாது இப்போவும் கிளைம் பண்ணல மக்கள் சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் போதாது அதுக்கு டேலண்ட் ஸ்கில் இருக்கணும் அவங்க நிறைய வாட்டி நிறைய இயர்ஸாக இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பெரிய மனுஷன் நான் சும்மா இதை பேஸ் மட்டும் போகிறது இல்லை ஸ்கில் டேலண்ட் இருக்கணும் அப்போ நான் சொன்னேன் நீங்கள் அவங்கள போய் எங்கிட்ட என்னை கம்பேர் பண்ணாதீங்க அவங்களெல்லாம் நான் ரொம்ப மதிக்கிறவங்க அப்படி நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து என்னோட வீடியோக்கு தா கீழே அப்படி தான் இப்போ எம்ஜிஆர் சார் தாண்டி ஒரு ஆக்டர் உங்களுக்குள்ளே இருக்காங்க அதுதான் வந்து இப்போ எம்ஜிஆர் சார் மூலயமா வெளியே கொண்டு வரீங்க ஆனால் இப்போ சப்போஸ் இப்போ எம்ஜிஆர் சார் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் உங்களோட ஐடென்டிட்டி வந்து ஐயோ நம்மளோட டேலண்ட் என்னென்னு தெரியாமல் போதே மக்களுக்குன்னு எங்கேயாச்சும் தோணியிருக்கா தோணி இருக்குன்னு இல்லை அது உள்ள விஷயம் இப்போ நான் எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஆக்டிங் ரொம்ப ஆசை எனக்கு இப்போ ஃபேம் அண்டு கேஷ் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக வரும் பட் எனக்கு அதையும் தாண்டி என்ன பிடிக்கும்னா நம்ம இன்னொருத்தரை பண்ணும்போ இருக்கிற ஒரு கிக் இருக்கு நம்ம ஐடென்டிட்டி ஹைட் பண்ணி நம்ம மேன்ரிசம்ஸ் எல்லாம் இன்னொருத்தரா பண்ணும்போ எனக்கு இருக்கிற ஒரு கிக் இருக்கு அதுதான் அப்புறம் நான் இந்த டப் எல்லாம் பண்ணுவாரு நாகேஷ் சார் மாதிரி எல்லாம் அப்போ அப்போவே கமெண்ட் கமெண்ட்ஸ் வந்துடும் அதுக்கு கீழே பண்ணாதீங்க நீங்க எம்ஜிஆர் சார் தான் வேற ஒன்றுமே உங்களுக்கு செட் ஆகாது நீங்க பண்ணாதீங்க அந்த கமெண்ட்ஸ் எனக்கு பிடிக்காது அப்போ மற்றபடி எல்லாம் ஓகே தான் நான் அப்படி பண்ணும்போது பிகாஸ் அதை அவங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறது என்ன எம்ஜிஆர் சாரா பார்க்குறோம் வேற எதுவும் வேணாம் அதுக்காக தான் நல்ல சென்ஸில் தான் அவங்க கமெண்ட் பண்ணுறேன் பட் நாம் இங்கே லோக்கல் போயிடுமோன்னு ஒரு அப்படி கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ அதாவது இப்போ நம்ம நார்மலாக வேறு நாகேஷ் சார் ஓல கமல் சார் மாதிரி பண்ணுறதே அவங்க வேணான்னு தடுக்கிறாங்கன்னா இப்போ உங்களோட ஐடென்டிட்டி இப்போ ஷியாஸ்னு ஒரு ஆக்டர் வெளில வராங்கன்னா இல்லை நீங்கள் அதை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவா சொல்லிடுவாங்களோன்னு அந்த பயம் ஏதாவது இருக்கா பயம் கிடையாது பட் இதான் அவங்க கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறேன் அப்போ அதனால நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஆனாலும் பரவாயில்ல அவங்க தானே என்ன அவங்க அவங்க தான் அவங்க இருக்கிறதுனால தான் நான் இப்போ இந்த உங்கள் முன்னாடி இருக்கிறது ஒரு நார்மல் பர்சனை நீங்கள் கோல் பண்ண மாட்டேல இன்டர்வியூவுக்கு அவங்க இருக்கிறதுனால தானே ஸோ அதில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து நம்ம பேர்க்ஸ் ஆஃப் பீங் எம்ஜிஆர் சார் அதை பற்றி பார்த்தோம் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் நிறைய பேரை வந்து மீட் பண்ணிங்க இப்போ சொன்ன மாதிரி இப்போ இன்டர்வியூக்கு அளவுக்கு வந்திருக்கோன்னா கண்டிப்பாக எம்ஜிஆர் சார் வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணதுனால நம்ம வந்திருக்கோன்னு ஆனால் இதில் வந்து இன்னும் ஒரு மறுபக்கம் இருக்கும்ல நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் எம்ஜிஆர் சார் ரோல் பண்ணுறேன் பிகாஸ் வீட்டில் சப்போர்ட் இருக்கட்டும் இல்லை வெளில போனால் உங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இல்லை எனக்கு யார் சப்போர்ட் அந்த மாதிரி நானே சும்மா பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே வீடியோஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் தெரியல பண்ணியிருக்கு நான் தனியாக பண்ணுவேன் தான் டேரக்டர் நான் தான் ஆக்டர் நான் தான் எல்லாம் நான் தான் நானே ஃபோன் ஏதாவது எங்கேயாவது ஏதாவது போட்டில் ஏதாவது இருந்தால் அந்த அங்கே போய் வச்சு நானே பண்ணுறேன் அப்படி தான் பண்ணுறேன் வேற அந்த அளவுக்கு இல்லை நான் மட்டும்தான் வீட்டில் அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க அதுக்கு அம்மாவுக்கு ஆக்சுவலி அம்மா கொஞ்சம் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஆர்த்தடாக்ஸ்னா சினிமாவே அப்படிதான் ஓகே அப்படிதான் சினிமாவே பார்க்கக்கூடாது அப்படிதான் அப்படிதான் கொஞ்சம் ஆர்த்தடாக்ஸ் பட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அது அம்மாவுக்கு பிடிக்கும் அம்மாவுக்கு சினிமா பிடிக்காது பட் நான் பண்ணுறேன்னா அதோ கொஞ்ச நாளாக ஓகே இது வேணா அப்படி சொன்னேன் பட் என்னோட சந்தோஷம் என்னென்னா அதான் பிகாஸ் என்னோட அம்மா தான் எனக்கு எல்லாமே அம்மா அம்மா விட்ட யாரு இல்லை அம்மா தான் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வீடியோ பண்ணி காட்டினதுக்கப்புறம் அம்மா என்ன சொன்னாங்க அம்மா ஆக்சுவலி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும்வர் தானே ஸோ நம்ம சின்னதாக என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாலும் சந்தோஷப்படுவார் சின்னதாக என்ன கிஃப்டாக இருந்தாலும் சொன்னாங்க அவ்வளோதான் அம்மா ஸோ நம்ம வீடியோலாம் பார்ப்போம் செக் பண்ண இல்லை நம்ம கம எனக்கு வந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் முதல்ல நீங்கள் சூப்பராக இருக்கு அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அதெல்லாம் அப்போ அம்மாக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம பையனை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு
எனக்கு கேஷ் இல்லாம சென்ட் பண்ணுவாரு கேஷ் இல்லைன்னா கேஷ் இல்லாம சென்ட் பண்ணுவாரு அவங்க அவங்கள அவங்க அன்கண்டிஷனல் லவ் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இப்ப தமிழ் தான் உங்களுக்கு ஃபேன் பேஸ் ஆக்சுவலி எல்லாருமே சொல்லும் போது எனக்கு அது இல்ல இல்ல உண்மையா சொல்றேன் நான் அது இன்டர்வியூக்காக சொல்லல உண்மையதா சொல்றேன் நான் எல்லாருக்கிட்டே சொல்லுவார் அது அதான் ஃபேன்ஸ் சொல்லும் போது தான் நான் யாரா விஜய் அஜித்தா அஜித் சாரா விஜய் சாரா அப்படி பிகாஸ் ஃபேன்ஸ் சொல்லலாம் ஃபேன்ஸ் அது செட் ஆகாது சொல்லலாம் எப்பயோ எங்கேயோ நல்ல ஹைட்ஸில் போனால் ஓகே சொல்லலாம் இப்போ சொல்லுங்க ஓகே சப்போர்ட்டர்ஸ் ஓகேவா ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் இது சொல்லக்கூடாது அப்படி கிடையாது ஏ அப்படி சொல்ல அப்படி இல்லை பட் எனக்கு அது என்னமோ ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது எனக்குறதுல <laughs> <laughs> கேஷுக்காக மட்டும் வாழக்கூடாது இப்போ ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருந்தீங்க எம்ஜிஆர் ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே நிறைய வந்து எனக்கு ரொம்ப கூஸ் பம்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அந்த மொமெண்ட்டை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம பாலக்காடு தான் பாலக்காடு வடவன்னு சொல்லுவார் அங்கே போய் வீடியோ நான் முன்னாடி போயிருக்கேன் பட் நம்ம சேனலில் எம்ஜிஆர் வீடியோஸ் பண்ணுற சேனல் ஆனதுனாலே கண்டிப்பாக அந்த வீடை பற்றியே கண்டிப்பாக வரணும் அதனால தான் அங்கே போய் அந்த ஷூட் பண்ணேன் ஸோ ஒரு ரொம்ப பயங்கரமான மொமெண்ட் எனக்கு ரொம்ப கூஸ் பம்ப் ஆச்சு அது நான் போட்ட வீடியோ குறித்து கமெண்ட் பண்ணேன் இதுக்கு என்ன கூஸ் இதில் என்ன கூஸ் பம்னு கமெண்ட் போட்டேன் ஆக்சுவலி நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸுக்கு ஒன்றும் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேன் பட் அதுக்கு என்ன கூஸ் பம்னா நம்ம உள்ளே இருக்கிறதுனால நினைக்கிறேன் மேபி அப்படி தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு அது பிகாஸ் ஏன்னா நாங்கள் போய் அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ண பிறகு எம்ஜிஆர் சார் என்ன சொல்கிறது சிலா சிலா ஆமாம் அது அங்கே ஒரு விளக்கு ஒரு இது அப்படி இருக்கு ஒரு பக்கா கடவுள் ஒரு கோட் ஃபீல் வரும்ல அது நான் ஆக்சுவலி பார்க்கவே இல்லை முன்னாடி போனப்போ அது பார்க்கவே இல்லை அந்த அது ரொம்ப எனக்கு அதான் நான் அப்போவே வீடியோ போட்டேன் நான் ஆக்சுவலி லைக்குக்காக கமெண்ட்ஸுக்காக வீடியோ போடுறது அந்த அளவுக்கு இல்லை பட் லைக் வேணும் லைக் வந்தால் தான் நமக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்ணும்போது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லை இருக்கும் பட் லைக்குக்காக போடாது அதனால தான் எனக்கு என்னமோ என்ன அப்போ தோணுது என்ன மைண்டில் இருக்குது அது தான் நான் பேசுவேன் இல்லை நான் ஏதாவது ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி இல்லை ஏதாவது பேசணும்னு தோணுச்சு அப்படி பேச பேச மாட்டேன் அப்படி தான் சொன்னேன் எனக்கு ரொம்ப கூஸ்பம் பாய்ச்சது அந்த மொமெண்ட் பிகாஸ் அந்த டோரே ஓப்பன் பண்ணி வரும்போது அவங்க அங்கே இருக்கிறேன் ஸோ அது கடவுள் மாதிரி இப்போ இங்கே சென்னையில் இருக்கீங்க இப்போ எம்ஜிஆர் தோட்டத்தை பார்க்குற ஐடியா அது மாதிரி இருக்கா தெரியாது எனக்கு ஐடியா அங்கே அலவுடா எனக்கு தெரியல அந்த பற்றி தெரியல நான் சமாதி பார்த்துருக்கேன் இது எனக்கு தெரியாது அங்கே போக போக முடியுமா அது எங்கே இருக்குது அங்கே அலவுடா நம்ம அலவுடா அப்படி தெரியாது இப்போ சமாதி பார்த்தேன்னு சொன்னீங்க பொதுவாகவே வந்து காது வச்சு கேட்பாங்க அது ஒரு உள்ள உண்மையிலே அந்த ஆத்மா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆ ஓகே பட் இந்த ஆத்மா நம்பிக்கை அதெல்லாம் எனக்கு அப்போது அந்த சின்ன பையனாக இருந்தேன் நான் நைன்த்து நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதா அப்போ அந்த மாதிரி நமக்கு வெளிய தோட்ஸ் வராது இல்ல அப்ப நான் அந்த மாதிரி பண்ண பண்ணிருக்கு என்கிட்ட வந்து என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்குங்க ஸோ அவங்க சொல்லி இருக்கு இந்த மாதிரி பண்ண அப்போ அப்போ அது கேள்வி கேட்டிருக்கு காத்தால கேட்டிருக்கு நியாயத்துல நான் பண்ணுக்காக சொல்லுவாரு ஒரு நிறைய பேர் கிட்ட சொல்லுவாரு அப்போ சின்ன சின்னதா இருக்கும்போது சமாதி கிட்ட போய் அந்த மாதிரி படுத்ததுனால தான் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியுதுன்னு தோணுதுன்னு சொல்லுவாரு ஓகே அந்த ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சும்மா சொல்லுவார் இப்போது உங்களோட அடுத்த பிளான்ஸ் என்ன உங்களோட கோல்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சினிமா சினிமா தான் வேறு எனக்கு பண்ணால் தெரியாது இப்போ அதுக்கான என்னென்ன முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க படம் ஆஃபர்ஸ்லாம் வருதா ஆமாம் ஒரு படத்தில் லைட்டாக நடிச்சிட்ருக்கு பட் அதை பற்றி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு ஓகே தமிழா இல்லை தமிழ் தான் தமிழில் யாரோட படம் அந்த மாதிரி ஏதாவது அது சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னா அது நலன் குமார் குமாரசாமி சார் டைரக்ட் பண்ணுறோம் ஹீரோ பேருந்து நான் சொல்ல சொல்லலை அது அவங்க 
என்கிட்ட சொல்லியிருக்கு இப்போ சினிமா தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்லிட்டீங்க அதில் நம்மளுக்கு வந்து சில பேர் கூட நடிக்கணும் ரொம்ப ஒரு ஆசை இருக்கும்ல அது யார் யாரெல்லாம் எனக்கு ராஜ்கிரண் சார் இருக்குல்ல ஆ ராஜ்கிரண் சார் அப்புறம் அந்த காலத்திலே இருந்த நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் பாண்டராஜ் சார் அவங்க கூட கண்டிப்பாக ஆசை இருக்குது அந்த மாதிரி இப்போ மணிவர்ணன் சார் அவங்க இல்லை இப்போது ஆ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கு இல்லை அவங்க கூட எல்லாம் நடிக்கிறதும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை அவங்க கூட இருந்து நடிக்கிறோம் ஏதாவது சின்ன ரோலாக இருந்தாலும் ஸோ அந்த காலத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் இப்போ இல் அவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு யாரும் கிடையாது ரகுவரன் சார் ரகுவரன் சார் எனக்கு ரொம்ப பிகாஸ் அவங்க ரொம்ப ஷிவரிங்காக அந்த அவங்க ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது ரொம்ப ஷிவரிங்காக டைலாக் எல்லாம் பண்ணுறேன் அதில் எப்படி நானும் இப்போவுமே ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இப்படி இல்லை நமக்கு பண்ண முடியுமா இப்படி எல்லாம் அந்த மாதிரி இப்போ எயிட்டிஸ் காலகட்டத்தை வந்து படத்தில் வந்து எதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்சமான ஒரு படம் சில படங்கள் சொல்ல முடியுமா எயிட்டிஸ் இல்லை இப்போ நைன்டீஸ் வந்து பாஷா அதெல்லாம் நமக்கு பிடிச்ச படம் தான் ரஜினி சாரோட அப்படி தான் அப்புறம் எயிட்டிஸில் சத்யராஜ் சார் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கு ரொம்ப மணிமணன் சார் கூட அந்த காம்பினேஷனில் பண்ணியிருப்பார் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காமெடி படம் பண்ணணும்னு ஆசையா இல்லைனா வந்து ரொம்ப வந்து எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் போல்டா இல்லைனா வந்து ஹீரோ சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் நடிச்சா போதும் நடிச்சா போதும் நான் சொன்னேன் நடி நடி நடிப்பது ஒரு ஒரு கிக் பிகாஸ் நம்ம வேற அதில் நடிக்கும்போது நம்ம கேரக்டர் வேற நம்ம எல்லா ஐடென்டிட்டியும் ஹைட் பண்ணி புதுவா ஒரு மேன்ரிசம் நியூவான ஒரு ஃபுல் வா வாக்கிங் ஸ்டைல் வந்து அண்ட் பேசுகிற எல்லாமே இந்த ஆக்ஷன் கட்டுக்குள்ள ஒரு பண்ணுற வேலை இல்லையே அது ரொம்ப கிக் ரொம்ப அது சொல்ல முடியாது பெரிய விஷயம் தான் ஆக்சுவலி நான் டிக்டாக்லேயே நீங்கள் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறீங்க இப்போ எம்ஜிஆர் சாரை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணி அவரோட ஃபேஸ்லேருந்து மேனரிசம் வந்து நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுவே ஒரு ட்ரையல் மாதிரி இருக்கா அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ண முடியாது அவங்கள பிகாஸ் எம்ஜிஆர் சாரோட ஒரு சிரிக்கிற மாதிரி இல்லை ரொம்ப ஆங்கிரி மோடலாக இருக்குது அதில் ஃபேக்ஷனல் செகண்ட்ஸில் லோட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரன்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வருவார் நமக்கு முடியாது ஓகே என்னெல்லாம் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க அவரோட மேனரிசமில் அவங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி பண்ணுவார் அந்த வாக்கிங் ஸ்டைல் அந்த மாதிரி ஒரு அவங்க திடீர்னு ஷோக்காகிட்டு ஒரு பார்வை இருக்குங்கண்ணே இந்த மாதிரி ஒரு பார்வை இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு விஜய் சாருக்கு வந்து கேரளாவில் செம்ம ஃபேன் பேஸ் அதிகம் நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ பிளாக் பஸ்டர் ஃபிலிம்ஸ்லாம் அவர் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவர் அரசியலுக்கு வரப்போ எல்லாருக்குமே என்ன ஒரு பேச்சு இருந்துச்சுன்னா அடுத்த எம்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன முதல்ல நான் ஃபேன் பேஸை பற்றி சொல்லலாம் கேரளாவில் ஏன்னா நம்ம மோகன்லால் சார் மம்முட்டி சார் தான் கேரளாவில் டாப் அவங்க கூட அந்த அளவுக்கே ஃபேன்ஸ் இருக்குது விஜய் சாருக்கும் அங்கே பிகாஸ் இப்போது கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி கேரளாவில் வந்திருந்த சாரு ஏதோ ஷூட்டுக்கு வந்திருந்தேன் அப்புறம் ரோடு ஃபுல் ப்ளோக் ஆகிடுச்சு அந்த ட்ரிவாண்ட்ரம் கேபிட்டல் சிட்டி ஃபுல் ப்ளோக் ஆகிடுச்சு ஃபேன் ஷோ ஃபேன் ஷோ ரெக்கார்ட் ஷோ தான் அங்கே வேறு யாருக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது மலையாளம் நிறைய லோட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் இங்கே எங் இங்கே எங்கே எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அந்த அளவுக்கே விஜய் சாருக்கு அங்கே ஃபேன்ஸ் இருக்குது நாமளே இப்போ போய் பார்ப்போம் இப்போ விஜய் சார் ஃபிலிம்ஸ் இப்போ சில ஃபிலிம்ஸ் நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட்ஸ் இல்லை அந்த அளவுக்கு வராது நல்லா ரிவ்யூ வருவார் பட் நான் போய் பார்ப்பேன் அது ஏன்னா சம்திங் ஏதாவது அவங்க பண்ணி வச்சுருக்கோ அதில் டோட்டல் ஃபிலிமாக பார்க்க வேண்டாம் அவங்கள பார்க்க பார்த்தா போதும் விஜய் சார் ஏதாவது பண்ணி வச்சுருக்கோ அதில் என்ன சொல்கிற ரொம்ப அவங்க காமெடி டைமிங் அந்த ஆக்ஷன் சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அது மட்டும் பார்த்தா போதும் சில பேருக்கு அது தெரியாது ரொம்ப நெகட்டிவாக சொல்லுவார் அந்த மாதிரி ஃபிலிம் நான் பேட் ஃபிலிம் அப்படி அவங்க ஸ்க்ரீனில் வந்தால் பின்ன என்ன ஃபிலிம் ஃபிலிமே வரல அது உங்களுக்கு ஃபேவரட் விஜய் சாரா இல்லை இது டிப்ளோ டிப்ளோமேட்டிக்காக சொல்லலை எனக்கு எல்லாரையும் பிடிக்கும் இது டிப்ளோமேட்டிக்காக சொல்லலை அஜித் சார் விஜய் சார் அண்ட் சூர்யா சாருக்கு தான் நினைக்கிறேன் நான் விஜய் சாருக்கு அப்புறம் தமிழ்லேருந்து ஃபேன்ஸ் கேரளாவில் அதிகம் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல அடுத்த எம்ஜிஆர் வந்து விஜய் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேச்சு போயிட்டுருக்கு ஸோ அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நான் யாரும் கிடையாது நான் ஒரு சாதாரண பையன் நான் அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு யாரும் கிடையாது அதில் பெரிய விஷயம் பெரிய விஷயம் தான் அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு கிடையாது இப்போ விஜய் சாருக்கு நீங்கள் சொன்ன
ஃபேன்ஸுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாலும் பிடிக்கும் நல்லது என்ன பண்ணாலும் பிடிக்கும் அவங்க தப்பாக எதுவும் பண்ண மாட்டேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால தான் ஸோ அதான் இப்போ எம்ஜே சார் சொன்ன மாதிரி விஜய் சார் நேரடியாக பார்க்காதவங்க அதை அவங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டு அவங்க கட் அவுட் எல்லாம் வைக்கிற பால் ஊற்றுற அதெல்லாம் அதெல்லாம் சும்மா ஒரு படத்தினால மட்டும் இல்லை அவங்க கொடுக்குற மேடையில் இருக்கிற ஸ்பீச் அதெல்லாம் மக்கள் மனசில் ரொம்ப ஆழ்ந்து இறங்குற அந்த மாதிரி ஸோ நல்லது பண்ணணும் மக்களுக்காக நல்லது பண்ணணும் அது ஆக்டராக இருந்தாலும் தான் டாக்டராக இருந்தாலும் தான் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்ப அப்படி தானே என்ன ஆக்டருக்கு பண்ணக்கூடாது அப்படி கிடையாது யாராக இருந்தாலும் மக்களுக்கு நல்லது பண்ண போதும் இல்லை இப்போ எம்ஜிஆர் சார் படங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அது அதை மேனேஜர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க சார் நடிச்சதில் எந்த படம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் நடிச்சதில் ரொம்ப பிடிக்கிறது வந்து எங்கள் வீட்டு பிள்ளை பிடிக்கும் அண்ட் மலைக்கல்லன் அண்ட் ஆலிபாபா இருக்குல்ல அது ரொம்ப ஃபேண்டசியாக ரொம்ப நான் அது பார்க்கும்போதே நினை நினை அந்த காலத்தில் அந்த டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் அந்த அந்த ஒரு கேவுக்குள்ளே போவாங்க போகா திறக்கிற மாதிரி அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் எப்படி பண்ணுவார் இப்போவே பண்ணுறதுக்கு கிரெயின் கேமரா நிறைய அப்போ அது ஐ திங்க் சிக்ஸ்டீஸா செவன்டீஸ் இப்படி அந்த காலத்தில் பண்ணணும்னு அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ரொம்ப ஃபேண்டசியாக இப்போ நம்ம இது டிஸ்னி அந்த மாதிரி ஃபிலிம் பார்க்குவார் பார்ப்போம் அப்போ கிடக்கிற ஒரு ஒரு ஃபீல் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபேண்டசி ஃபீல் தான் அலிபாபா படம் இப்போ பாண்டியராஜ் சார் வந்து உங்களை பார்த்து பேசியிருந்தார் உங்கள் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அவர் என்ன சொன்னார் எம்ஜிஆர் சார் மாதிரி இருக்கீங்களா என்ன பேசுனீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆமாம் அவங்க தான் இப்போ எனக்கு வரும்போது ட்ரெயின் டிக்கெட் எல்லாமே அவங்க தான் செட் பண்ணி தந்துச்சு இங்கே என்ன காரில் எல்லாம் இங்கே சுற்றி எல்லா எல்லா இடத்தையும் அப்படி வீட்டுக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கூப்பிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் சாப்பாடு வந்துட்டே இருப்பார் இட்லி வருவார் பொராட்டம் வருவார் அப்புறம் உப் உப்புமா தானே சொல்லுவார் அப்படி அது வருவார் அப்புறம் நான் சாப்பிடலேன்னு சொன்னால் சாப்பிட்டுட்டு தான் போனோம் அப்படி அப்போ சொல்லுவார் எம்ஜிஆர் சார் இப்படி தான் எல்லோரையும் சாப்பிட வைப்பார் அப்புறம் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நல்லா பண்ணுங்க அப்படி ரொம்ப கவரில் கவரத்து வந்து அப்போ நான் இது என்னன்னு தெரியல அப்போ அவங்க இது ஓப்பன் பண்ணி இது வந்து அப்போ நானே ரொம்ப ரொம்ப ஷோக் ஆகிட்டேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்மளை சின்ன குழந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால சந்தோஷம் அவங்கள மாதிரி இருத்த அவங்க கதை தேவையே இல்லாத விஷயம் தேவையே இல்லாத விஷயம் நிறைய பிஸியாக இருக்கிறவங்க அவங்களெல்லாம் போய் நம்மளெல்லாம் மதிக்கிற அதுதான் நம்ம பார்த்து இன்னொருத்தருக்கிட்ட காமிக்கணும் அந்த மாதிரி தான் அதனால தான் அவங்களெல்லாம் அந்த ஹைட்ஸில் இருக்கிறேன் இப்போ எம்ஜிஆர் சார் நிறைய கேட்டப்ப நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க எதுக்கு வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தோணியிருக்கோம்ல அது எதை சொல்லுவீங்க எனக்கு தோணலை கமெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் சொல்கிறது நான் சின்ன வயசு எம்ஜிஆர் மாதிரி தான் என்ன பார்க்குறதுக்கு இருக்குன்னா அவங்க சொல்கிறேன் நான் கிளைம் பண்ணல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எம்ஜிஆர் லுக்கே எனக்கு இல்லாத நான் இப்போவும் நம்புகிறேன் நானே மிரரில் போய் பார்க்கும்போது என்னடா அவங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது என்ன ஃபேஸ் போய் அவங்களாம் சிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி ஸோ பட் அவங்க சொல்கிறது மலைக்கல்லன் அண்டு இந்த அலிபாபா அந்த மாதிரி கெட்டப் எல்லாம் தான் எனக்கு சியூட் ஆகுறதுன்னு சொல்கிறேன் அப்படி தான் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் நம்மகிட்ட பேசுனது ஆக்சுவலி என்னென்னா இப்போ எம்ஜிஆர் சார்லாம் தாண்டி இப்போ ஷியாஸ் யாருன்னு சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஆக்டர் ஆகணும்னு சொன்னீங்க ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் திஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் மூன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் அமீர் நடிப்பில் ஆதம் பாபா இயக்கத்தில் உயிர் தமிழுக்கு வெற்றி நடை போடுகிறது இனி சம ஹாலிடேஸ் கண்டு கால் ஜி டி ஹாலிடேஸ் கண்டு சவுத் இந்தியா நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெய்சந்திரன்